السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد ആരുടെയെങ്കിലും സംരക്ഷണമോ സമൂഹത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠതയോ ഉള്ള ആരെങ്കിലും മുസ്ലിമായി നിറഞ്ഞാൽ അബുജഹൽ അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കും നിന്ദ്യനാക്കി ചിത്രീകരിക്കും അയാളുടെ സ്വത്ത് നശിപ്പിക്കുമെന്നും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എടുത്തു കളയുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തും ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാണ് മുസ്ലിമായതെങ്കിൽ അയാളെ അടിക്കുകയും എല്ലാവിധ മർദ്ദനങ്ങളും ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റബിഹുനുവിന്റെ പിതൃവൻ അദ്ദേഹത്തെ പായൽ ചുരുട്ടി പുകയിടുമായിരുന്നു മിസ് അബ് ബിൻ ഉമർ റബിഹുൻഹു മുസ്ലിമായി നിറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് അദ്ദേഹത്തെ പട്ടിണിക്കിട്ടു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി സമ്പന്നമായിരുന്ന കുടുംബത്തിൽ വളരെ സുഖം അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ചയാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉമ്മയ്യത്ത് ബിൻ കലഫിന്റെ അടിമയായിരുന്നു ബിലാൽ റബിഹുൻഹു മുസ്ലിമായ ബിലാലിന്റെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് അങ്ങാടി പിള്ളേരെ ഏൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഉമ്മയ്യത്ത് ആ കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ വലിച്ചുകൊണ്ട് മക്കത്തെ കുന്നുകളിൽ ചുറ്റിതിരിയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വലിച്ചു നടന്ന് നടന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കയറിന്റെ പാട് വീണിരുന്നു ഇതിനു പുറമെ ഉമ്മയ്യത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിയിടുകയും എന്നിട്ട് ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് പൊതിരെ അടിക്കുകയും ചെയ്യും നട്ടുച്ചക്ക് വെയിലത്തിരുത്തുകയും പട്ടിണിക്കിടുകയും ചെയ്തു ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചക്ക് പൊള്ളുന്ന മണലിൽ മലർത്തി കിടത്തി നെഞ്ചത്ത് പാറക്കല്ലുകൾ എടുത്തു വെപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അയാൾ ആക്രോശിക്കും നിനക്കിതിൽ നിന്ന് മരണം വരെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒക്കുകയില്ല രക്ഷ വേണമെങ്കിൽ നീ മുഹമ്മദിനെ തള്ളി പറയണം അവന്റെ മതത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് നിർത്തണം ലാത്തയെയും ഉസയെയും ആരാധിക്കണം അപ്പോൾ ബിലാൽ റബിഹുൻഹു പറയും അഹദ് അഹദ് ഇങ്ങനെ ബേദ്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം അതുവഴി വന്ന അബുബക്കർ അല്ലാഹുൻഹു സംഭവം നേരിൽ കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉമ്മയത്ത് പറഞ്ഞ വിലക്ക് അബുബക്കർ അല്ലാഹുൻഹു ബിലാലിനെ വാങ്ങി സ്വതന്ത്രനാക്കി അമ്മാർ ബിൻ യാസർ അല്ലാഹുൻഹു ബനു മക്സൂം ഗോത്രക്കാരുടെ അടിമയായിരുന്നു അദ്ദേഹവും മാതാപിതാക്കളും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു മുഷിരിക്കുകൾ അബു ജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരെ അതികഠിനമായി മർദ്ദിച്ചു പീഡിപ്പിച്ചു നട്ടുചക്ക് ആ മൂന്നംഗ കുടുംബത്തെ ഒന്നിച്ച് ചുട്ടുപഴുത്ത മണലിൽ കിടത്തി പലതരം ബേദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഒരിക്കൽ തിരുമേനി സല്ലാ അലുസ്ലം അവരുടെ അരികിലൂടെ നടന്നുപോയി നബിയെ കണ്ടതും അവർ വിമ്മിക്കറിഞ്ഞു നബി സല്ലാ അലുസ്ലം ഒരു നേർക്ക് സഹായ ദൃഷ്ടികൾ അയച്ചു നബി സല്ലാ അലുസ്ലം അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യാസർ കുടുംബമേ ക്ഷമിക്കുക സഹിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വർഗമാണ് മർദ്ദനങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ കുടുംബനാഥൻ യാസർ അലുലാഹുനുവും മരണപ്പെട്ടു അമ്മാറിന്റെ മാതാവിനെ അവരുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്ത് കുന്തം കുത്തിയിറക്കി അബുജഹൽ എന്ന പരമദുഷ്ടൻ അവർ രക്തസാക്ഷിയായി ഇസ്ലാമിലെ ഒന്നാമത്തെ വനിതാ രക്തസാക്ഷി ശേഷിച്ച അമ്മാറിനെ എല്ലാത്തരം മർദ്ദനങ്ങൾക്കും അവർ വിധേയരാക്കി ചിലപ്പോൾ ചുട്ടുപഴുത്ത മണലിൽ കിടത്തി നെഞ്ചത്ത് വലിയ കല്ല് ഉരുട്ടിക്കയറ്റി വച്ചു തല വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തി ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോൾ ഉയർത്തി വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും മുഹമ്മദിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ പറയും അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു മറുപടി മാത്രം അഹദ് അഹദ് ഈ ദണ്ഡനം ദീർഘനേരം തുടരും സഹിക്കവയ്യാതെ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ ഒരിക്കൽ ലാത്തയെ പ്രതികീർത്തിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീണുപോയി ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള മനോവ്യതയായി പിന്നെ പശ്ചാത്താപ വിഷനായി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരുമേനിയെ സമീപിച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് വഹിയിറങ്ങി വിശ്വസിച്ചതിനു ശേഷം അള്ളാഹുവിൽ അവിശ്വസിച്ചവരാരോ അവരുടെ അതായത് തന്റെ ഹൃദയം വിശ്വാസത്തിൽ സമാധാനം പൊണ്ടതായിരിക്കെ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരല്ല പ്രത്യുത തുറന്ന മനസ്സോടെ അവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചതാരോ അവരുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിൻകിൽ നിന്നുള്ള കോപമുണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ഭയങ്കരമായ ശിക്ഷയുമുണ്ടായിരിക്കും വിശുദ്ധ കുറഹർ അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്വാസമായി സന്തോഷവാനായി മടങ്ങി അബു ഫക്കിഹത്ത് എന്ന അഫ്ലഹ് ബനു അബ്ദുദ്ദാറുകാരുടെ അടിമയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിന്റെ കണ്ണിയിൽ കയറുകെട്ടി നിലത്തുകൂടി വലിച്ചു നടന്ന് ദണ്ഡിച്ചു ഒരു ദിവസമല്ല പല ദിവസങ്ങളിൽ ഖബ്ബാബിന് അറത്ത് റലിഹുൻഹു ഉമ്മു അമ്മാറി ഉമ്മു അമ്മാറിന്റെ അടിമയായിരുന്നു മുഷിരിക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ചെയ്യാത്ത ഭേദ്യങ്ങളില്ല മർദ്ദനങ്ങളില്ല മുടി പിടിച്ച് വറിക്കുക കഴുത്ത് പിടിച്ച് വിരിക്കുക തീക്കനലിൽ കിടത്തുക നെഞ്ചത്ത് വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ കയറ്റിവെക്കുക തുടങ്ങി പലതും ബനു അതിയ ഗോത്രക്കാരുടെ വക ഒരടിമ സ്ത്രീ മുസ്ലിമായി വിവരമറിഞ്ഞ ഉമർ അന്ന് അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായിട്ടില്
ഞാൻ തളർന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിന്നെ ഇപ്പോഴും വിടുമായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും അവരുടെ ഈമാൻ തളർന്നില്ല ഇവരെയും ഇതുപോലുള്ള നിരവധി അടിമ സ്ത്രീകളെയും അടിമകളെയും അബുബക്കർ അല്ലാഹുൻഹു വിലക്ക് വാങ്ങി സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്തു ഈ മർദ്ദനങ്ങൾക്കെതിരിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഒറ്റ മാർഗമേ അന്ന് തിരുമേന സല്ലു അലൈഹി സ്വലമക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മുസ്ലിമായ കാര്യം പരസ്യമാക്കാതിരിക്കുക അത് തന്നെ നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം സ്വീകരിച്ചു പരസ്യമായി അവർ ഒരിടത്തും ഒത്തുകൂടിയില്ല വളരെ രഹസ്യമായി ചില മലഞ്ചെരുവുകളിൽ അപൂർവമായി മാത്രം അവർ ഒത്തുകൂടി നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു ഒരു ദിവസം അതും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു കുറേശികളുടെ ഒരു ചെറു സംഘമാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അവർ തിരുമേനിയെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും ചീത്ത പറയുകയും അവരോട് ശണ്ട കൂടുകയും ചെയ്തു സാദുബിന് അബി വക്കാസ് റലിഹുൻഹു ഒരുത്തനെ അടിച്ചു അടികൊണ്ട് ദേഹം പൊട്ടി ചോരയൊലിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ തുടർന്നാൽ അത് മുസ്ലിങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്യാനും നശിപ്പിക്കാനും ശത്രുക്കൾക്ക് സഹായകമാകുകയാണ് ചെയ്യുക അതിനാൽ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു സ്വഹാബികളിൽ സാധാരണക്കാർ തങ്ങൾ ഇസ്ലാം വിശ്വസിച്ച കാര്യം രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു ആരാധനകളും പ്രബോധനവും വളരെ രഹസ്യമായി മാത്രം ചെയ്തു പോന്നു തിരുമേനി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം തന്റെ ആരാധനകളും മറ്റും പരസ്യമായി തന്നെ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ അതിൽ നിന്ന് തടയാൻ ആർക്കും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അവിടുന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ രഹസ്യമായ കൂട്ടായ്മകളിൽ പങ്കെടുത്തു മഖുസൂം ഗോത്രക്കാരനായ 